हाई ऑल दिस इज अंजली और इस वीडियो में हम करेंगे स्ट्रिंग्स इन जावा सो स्ट्रिंग्स जो है वो बेसिकली आप यूज़ करते हो जब आपको कैरेक्टर स्टोर करने होते हैं वेन वी से कैरेक्टर्स दैट मीन्स एनी प्रिंटेबल कैरेक्टर ऑन द की बोर्ड वो चाहे आपके पास एल्फाबेट्स हों चाहे डिजिट्स हों स्पेशल सिम्बल्स हों स्पेसेस हों वो सब आपके पास कैरेक्टर्स में इंक्लूडेड होते हैं तो जब हम स्ट्रिंग लेते हैं तो वो स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू होती है दैट मस्ट बी गिवन इन डबल कोड सो वी हैव टू गिव लाइक दिस सो ये जो वैल्यू आप दे रहे हो इसको कहते हैं स्ट्रिंग सो स्ट्रिंग इज ऑलवेज गिवन इन डबल कोड्स इन जावा एंड इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल सो आपने अगर लिखा है हेलो सो so ये एक स्ट्रिंग है मैं ये भी लिख सकती हूँ हाउस नंबर टू तो इसमें आप देख रहे हो अल्फाबेट भी है स्पेशल सिंबल डॉट भी है स्पेस भी है और डिजिट्स भी हैं सो so ये होती है स्ट्रिंग जहाँ पर हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं तो अगर मुझे किसी का नाम स्टोर करना है मुझे एड्रेस स्टोर करना है फ़ोन नंबर अगर फ़ोन नंबर में आप प्लस सिक्स वन हाईफिन या प्लस नाइन वन लगा रहे हो तो वहाँ पर भी हमें स्ट्रिंग ही लेनी पड़ेगी फ़ोन नंबर स्टोर करने के लिए भी सो so ऐसी चीज़ें ई मेल ये सब स्ट्रिंग्स की हेल्प से मैनेज की जा सकती हैं अब जावा में स्ट्रिंग्स को यूज़ करने के लिए मेरे पास दो क्लासेस हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं इन दी लैंग्वेज पैकेज सो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती जावा डॉट एल में ये दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं एक क्लास का नाम है स्ट्रिंग और दूसरी क्लास का नाम है स्ट्रिंग बफर सो स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर ये दोनों क्लासेज यूज़ होती हैं टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स इन जावा स्ट्रिंग क्लास को हम कहते हैं कि वो नॉन म्यूटेबल क्लास होती है और जो स्ट्रिंग बफर है वो म्यूटेबल क्लास होती है मतलब क्या है म्यूटेबल का मतलब होता है मॉडिफाइबल सो so, अगर आप किसी चीज़ को एज अ स्ट्रिंग ले रहे हो तो वो एक बार मेमोरी एलोकेट होने के बाद मॉडिफाई नहीं हो सकती फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू हेलो सो हमें नॉर्मली देखने में लिखता है लगता है कि ऐसे एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हेलो है पर एक्चुअली में मेमरी में क्या होता है एस बनता है एक रेफरेंस वेरिएबल क्योंकि जावा में हर चीज़ रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू काम करती है तो एस बनता है एक रेफरेंस वेरिएबल जब आप लिखते हो इज इक्वल टू हेलो तो मेमोरी एलोकेट होती है जिसमें हेलो स्टोर होता है ये रैम में कोई भी लोकेशन हो सकती है ये जो भी लोकेशन होगी उस लोकेशन का स्टार्टिंग एड्रेस एस में स्टोर होता है सो दैट इज़ हाउ योर स्ट्रिंग गेट्स क्रिएटेड सो एस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड वो होल्ड करता है रेफरेंस ऑफ योर एक्चुअल स्ट्रिंग लोकेशन सो ये तो होता है नॉर्मल जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं और अगर इसके बाद आप इसको चेंज कर देते हो आप लिखते हो एस इज इक्वल टू थैंक यू तो हमें ऐसा लगेगा कि ये हेलो की जगह चेंज होकर थैंक यू आ जाएगा लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है एक न्यू मेमरी लोकेशन क्रिएट होगी जिसके अंदर स्टोर होगा थैंक यू और उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो एड्रेस आपके पास एस में आ जाएगा सो so, अब एस बन जाएगा वन सिक्स फाइव सिक्स वन फोर जो भी है और हमारा ये इसको पॉइंट करेगा सो so, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगी आपकी मेमोरी लोकेशन ही पूरी की पूरी चेंज हो गई दूसरी क्रिएट हो गई सो so, जो मेमोरी एक बार एलोकेट हो जाती है स्ट्रिंग के लिए उसके कंटेंट्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते इन स्ट्रिंग क्लास तो जब भी हम स्ट्रिंग में कोई चेंज करते हैं हमेशा एक न्यू मेमरी एलोकेट होती है और उसका जो एड्रेस है वो आपके रेफरेंस वेरिएबल में आ जाता है बट इट नेवर मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग मेमोरी सो ये म्यूटेबल क्यों नहीं है क्योंकि वंस अ मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर अ स्ट्रिंग इट्स कंटेंट्स कांट बी मॉडिफाइड सो हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं हम उसे यूज कर सकते हैं पर मॉडिफाई नहीं कर सकते आगे जाके आप देखोगे कि स्ट्रिंग बफर में हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं दैट्स वाई स्ट्रिंग बफर इज कॉल्ड म्यूटेबल क्यों है कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रिंग के मेथड्स करेंगे सो so, अभी फिलहाल हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑन स्ट्रिंग बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें मैं अभी आपको सिर्फ दो मेथड्स बताऊंगी इस वीडियो में एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम और मेथड्स डिस्कस करेंगे सो so, पहला मेथड तो सिंपल है स्ट्रिंग के नाम के साथ आप एक मेथड कॉल कर सकते हो लेंथ सो लेंथ मेथड जब हम कॉल करते हैं ये हमें देता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट मीन स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं सो so, अगर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू जावा 
एंड देन आई क्लोज दिस और मैंने यहाँ पे लिया int n इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ और मैं अगर इस s को इस n को प्रिंट कराती हूँ सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड आई प्रिंट एन सो दिस इज गोट टू प्रिंट फोर ऑन द स्क्रीन क्योंकि आपके पास जो एन है उसकी लेंथ कितनी है फोर सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखने से वो एन की लेंथ एस की लेंथ प्रिंट कर देगा दैट इज़ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट सो चार कैरेक्टर्स थे इसलिए लेंथ में फोर आ गया सो सिंपल सा फंक्शन है ये सिंपल सा मेथड जो कि आपको लेंथ दे रहा है एक और मेथड हमारे पास है इसमें जिसका नाम है कैर एट C C++ में जब हम स्ट्रिंग्स करते हैं तो वो एरे की तरह स्टोर होती हैं कैरेक्टर एरे की तरह जावा में ऐसा नहीं होता जावा में स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट तो अगर मुझे किसी एक पोजीशन वाले कैरेक्टर को उठाना है तो वो मैं कैसे उठाऊंगी उसके लिए वी हैव दिस फंक्शन कॉल्ड कैर एट कैर स्मॉल है एट का ए कैपिटल है सो so आप स्ट्रिंग का नाम लिखोगे डॉट कैर एट एंड देन यहाँ पर हम देंगे पोजिशन जिसे हम इंडेक्स भी कह सकते हैं सो so वो उस कैरेक्टर की पोजिशन है जो आपको पिक करना है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग s इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड ये सबसे फेवरेट स्ट्रिंग है प्रोग्रामिंग में हर कोई हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है पहले प्रोग्राम में जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हो बट एनी हाउ लेट से हेलो वर्ल्ड है अब अगर मुझे यहाँ से कैरेक्टर फेच कराना है और मैं लिखती हूँ s डॉट कैर एट ज़ीरो और इसको प्रिंट कराते हो या कहीं पे भी स्टोर कराते हो तो ये फैच क्या करेगा h को क्योंकि h है ज़ीरो पे e होगा वन पे फिर टू फिर थ्री फोर स्पेस पे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो टोटल इलेवन लेटर्स हैं इसमें बट पोजिशन जो है वो जीरो से शुरू होती है तो अगर मैंने लिखा कैर एट फोर तो ओ आ जाएगा अगर आपने लिखा एस डॉट कैर एट सिक्स तो डब्ल्यू आ जाएगा लेकिन अगर आपने ऐसी पोजिशन दी जो स्ट्रिंग में है ही नहीं लाइक मैंने ट्वेल्व दे दिया तो एरर आ जाएगा दैट इज इनवेलिड इंडेक्स और समथिंग क्योंकि वो पोजिशन ही नहीं है हमारे पास स्ट्रिंग में सो दिस इज हाउ यू फैच वन कैरेक्टर एट अ टाइम फ्राम अ स्ट्रिंग लेट से मैं आपको कहती हूँ एक प्रोग्राम लिखो जिसमें आपको काउंट करना है कि एक स्ट्रिंग में वॉवल्स कितने हैं सो so, किस चीज़ का प्रोग्राम लिखना है प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग वॉवल्स क्या होते हैं ए ई आई ओ यू तो अगर आपके पास अंजलि इनपुट होता है ए एन जे ए एल आई तो इसमें ए ए आई तीन वॉवल्स हैं तो आपके पास आंसर आना चाहिए थ्री बिकॉज इसके अंदर थ्री वॉवल्स हैं तो अब इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे प्रोग्राम बनाएंगे कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्ट तो करना नहीं है तो क्लास बनाया नाम दे दिया वॉवल देन इसके अंदर आपके पास है पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन एंड वी हैव स्ट्रिंग अग्स ओके नाउ यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले ली मैंने स्ट्रिंग अगर आप यूजर से पूछना चाहते हो तो आपको स्कैनर लेना पड़ेगा अदरवाइज हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं अगर आप यूजर से ले रहे हो तो आप यहाँ पे यूटिल डॉट स्टार को इम्पोर्ट करा लोगे एंड देन यू कैन टेक ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्कैनर सो स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एंड फिर मैंने यूजर से पूछा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर स्ट्रिंग और वो स्ट्रिंग हमने इनपुट करवा ली एस टी आर में विद द हेल्प ऑफ द स्कैनर सो एस सी डॉट नेक्स्ट आपके पास स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगी अब काउंट करने हैं वॉवल्स तो मैंने एक आई ले लिया एक एन ले लिया एक वॉवल ले लिया जीरो एन में आ गया एस टी आर डॉट लेंथ दैट इज स्ट्रिंग की लेंथ क्या है एंड देन लूप लिया जो कि ज़ीरो से शुरू होगा जाएगा लास्ट कैरेक्टर तक हर बार वन से इंक्रीज होता हुआ और यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया कैरेक्टर सी एच जिसमें उठा लिया कैरेक्टर सो एस टी आर डॉट कैर एट आई सो आई पोजिशन पे जो भी कैरेक्टर है वो सी एच में आ जाएगा और फिर हम चेक कर लेंगे कि सी एच अगर ए के इक्वल है वो सिंगल कैरेक्टर है तो आप सिंगल कोर्ट्स में लिख के कंपेयर करोगे सी एच अगर आई के इक्वल है ओ के इक्वल है ई के इक्वल है या फिर यू के इक्वल है अगर इनमें से किसी के भी इक्वल है तो वॉवल शुड इंक्रीज बाय वन सो पहले आई ज़ीरो है आपकी स्ट्रिंग में अगर जावा इनपुट हुआ होता तो वो पहले फेच करता ज़ीरो वाली पोजीशन के कैरेक्टर को जो कि होता जे जे इनमें से कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं होगा आई वन हो गया 
वन पे ए है दैट्स अ वॉवल सो वॉवल की वैल्यू इंक्रीज होकर जीरो से वन हो जाएगी फिर वी पे फॉल्स होगा कुछ नहीं मैच करेगा फिर से ए आया तो टू हो जाएगी फिर लूप ख़त्म हो जाएगा हम वापस आएंगे लूप से बाहर और प्रिंट कर देंगे कि नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं सो वी कैन प्रिंट हेयर दैट नंबर ऑफ वॉवल्स इज जो भी आपके वॉवल की वैल्यू है सो दैट्स इट दैट्स हाउ यू राइट अ कोड इन जावा टू फाइन द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग सो इस तरह से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं आई होप आपको समझ आया होगा कि ये प्रोग्राम मैंने कैसे बनाया है इफ येस देन अब आपकी बारी है आप बनाओगे एक प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स रिवर्स सो प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग सो जस्ट ट्राई दिस कोड एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट्स बिलो ताकि मुझे भी पता चले आप में से कौन लोग कौन लोग सीख रहे हो और साथ साथ क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हो सो डू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड बाय द टाइम आई अपलोड मोर वीडियोस कीप वाचिंग कीप लर्निंग थैंक यू